Halo sobat semua, selamat datang di Sky Sea Channel Channel yang selalu membahas segala hal tentang laut Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu interpolasi Apa saja macam interpolasi, rumus interpolasi dan bagaimana cara menghitung dalam konteks draft survey ada kapal Nah jika kalian penasaran jangan lupa untuk menekan tombol like Subscribe channel ini dan juga tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi tentang video keren lainnya. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah metode untuk menemukan titik data baru di dalam rentang dari sekumpulan titik data yang diketahui. Misalnya dalam konteks draft survey. Anggap kalian memiliki table yang menunjukkan displacement pada draft yang berbeda. Kalian dapat menggunakan interpolasi untuk mengestimasi displacement pada draft apapun di antara nilai-nilai yang diberikan. Interpolasi ini seperti mengisi kotak kosong dalam teka teki silang. Kalian menggunakan petunjuk yang diberikan untuk mencari tahu kata-kata yang hilang. Demikian pula, kalian menggunakan titik data yang diberikan kepada kalian untuk mencari tahu nilai-nilai yang hilang. Interpolasi itu berguna untuk banyak aplikasi seperti pengolahan gambar, seperti pengolahan gambar grafik komputer, teknik dan tentu saja dalam perhitungan draft survey pada kapal. Sebenarnya ada banyak jenis metode interpolasi, tetapi hari ini kita akan fokus pada dua di antaranya, yaitu interpolasi linear dan interpolasi bilinear. Apakah kalian penasaran? Yuk tonton video ini sampai habis. Apa itu interpolasi linier? Interpolasi linier adalah salah satu metode interpolasi yang paling sederhana dan umum. Ini bekerja dengan menghubungkan dua titik data yang diketahui dengan garis lurus dan menemukan nilai fungsi yang tidak diketahui pada titik manapun di sepanjang garis itu. Misalnya, anggap kalian memiliki dua titik data, X1, Y1, dan X2, Y2. Interpolan linier adalah persamaan garis yang melewati kedua titik ini. Kalian dapat menemukannya dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y1 tambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 dikali X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Rumus ini memberi nilai Y untuk setiap X antara X1 dan X2. Kalian juga dapat menggunakannya untuk menemukan nilai X untuk setiap Y antara Y1 dan Y2 dengan mengatur ulang persamaan tersebut. Mari kita lihat contoh cara menggunakan interpolasi linier. Anggap kalian memiliki table yang menunjukkan draft kapal dan displacement. Kalian ingin mengestimasi displacement pada draft 11.523 meter. Untuk melakukan ini, kalian perlu menemukan dua titik data yang paling dekat dengan draft yang kalian inginkan. Dalam hal ini adalah 1152, 83913 untuk displacement-nya, dan 1153 untuk draft-nya, dan displacement-nya 83993 ton. Lalu, kalian masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus interpolasi linier, di mana... Y sama dengan 83.983.913 plus di dalam kurung 83.993 dikurang 83.913 dikali 11.523 dikurang 11.52 dibagi 11.53 dikurang 11.52 nah nilai tersebut kita sederhanakan lagi menjadi 83.913 ditambah di dalam kurung 80 kali 0.003 
0,003 ini datang dari uh, 83.993 dikurang 83.913 dikali 11.523 dikurang 11.52 itu adalah 0,03 kemudian dibagi 0,01 kemudian Y sama dengan 83.913 ditambah 24 Y 83.937 jadi displacement yang diestimasi pada draft 11.523 meter adalah 83.937 ton. Berikut adalah gambar table dengan titik data dan interpolan liniernya. Seperti yang kalian lihat, interpolan linier adalah garis lurus yang melewati dua titik data. Nilai titik yang tidak diketahui ini ada di suatu tempat di sepanjang garis itu. Apa itu interpolasi bilinier? Dalam matematika, interpolasi bilinier adalah metode interpolasi fungsi dua variabel, misalnya X dan Y, menggunakan interpolasi linier yang berulang. Ini biasanya diterapkan pada fungsi yang diambil sampelnya pada kisi bujur sangkar dua dimensi. Meskipun dapat digeneralisasikan ke fungsi yang didefinisikan pada simpul, dari jaring segi empat cembu arbiter interpolasi bilinier dilakukan dengan menggunakan interpolasi linier pertama dalam satu arah dan kemudian bergerak dalam arah lain meskipun setiap langkahnya itu linier baik dalam nilai sampel ataupun secara posisi Interpolasi ini secara keseluruhan tidaklah linier, melainkan kuadratik di lokasi sampel. Misalnya, anggap kalian memiliki empat titik data yang membentuk persegi panjang. Q11 sama dengan X1, Y1, kemudian Q12, X1, Y2, kemudian Q21, sama dengan X2 Y1 Dan yang terakhir Q22 sama dengan X2 Y2 Interpolan bilinier adalah fungsi yang memberi kalian nilai Z Untuk setiap titik X, Y Di dalam atau di tepi persegi panjang Kalian dapat menemukannya dengan rumus ini Rumus ini memberikan kalian nilai Z untuk setiap titik di dalam atau di, tepi persi, atau di tepi persegi panjang Kalian juga dapat menggunakannya Untuk menemukan nilai X atau Y Untuk setiap Z yang diberikan dengan penyelesaian persamaan kuadrat Apakah kalian bingung? Oke, biar tidak bingung Mari kita lihat contoh cara menggunakan interpolasi bilinier Anggap kalian memiliki tabel yang menunjukkan volume tangki air balas pada sounding dan trim yang berbeda. Kalian ingin mengestimasi volume tangki air balas pada sounding 1.873 meter dan trim 0.15. Jika kalian menggunakan rumus di atas, akan terlihat sangat sulit dan rumit. Namun, jika kalian menggunakan interpolasi linear berulang, maka persoalan di atas akan jauh lebih mudah untuk dijawab. Langkah 1. Temukan nilai volume tangki air pada sounding 1.873 meter dan trim 0 dengan menggunakan interpolasi linear. Y1 sama dengan 114.97 ditambah di dalam kurung 115.585 dikurang 114.97 Kemudian hasil tersebut dikali dengan 1.873 minus 1.87 Dan dibagi dengan 1.88 minus 1.87 Disederhanakan Y1 sama dengan 114.97 ditambah di dalam kurung 0.615 dikali 0.003 dibagi 0.01 Y1 nya 
sama dengan 114.97 ditambah 0.1845. Jadi volume yang diestimasi pada soundingan 1.873 meter itu adalah 115 poin 1545 kemudian langkah kedua temukan nilai volume tangki air pada sonding 1.873 meter dan trim 0.5 dengan menggunakan interpolasi linier Y2 sama dengan 115.062 ditambah di dalam kurung 115.677 Minus 115.062 Hasil tersebut kemudian dikali dengan 1.873 Kurang 1.87 Dibagi dengan 1.88 Dikurangi 1.87 Ini batas bawah, ini batas atas Y2 disederhanakan menjadi 115.062 Ditambah 0.615 dikali 0.003 Dibagi 0.01 Y2 sama dengan 115.062 ditambah 0.1845. Jadi volume air balas yang ada di yang di, diestimasi pada trim 0.5 dan sonding 1.873 itu sebesar 115.2465. Langkah ketiga Tuliskan hasil tersebut sehingga membuat kotak baru yang sudah ada nilainya menjadi seperti ini. Di sini sebelumnya adalah Y1, di sini sebelumnya adalah Y2. Nah, pada langkah ketiga, kita akan mencari nilai R. Di mana... Volume yang diestimasi pada sondingan 1.873 meter dan trim 0.15. Kita perhatikan. Kemudian temukan nilai volume tangki air pada sonding 1.873 meter dan trim 0.15 dengan menggunakan interpolasi linier. Nilai F sama dengan 115.1545 ditambah di dalam kurung 115.2465 dikurang 115.1545. Hasil tersebut kemudian dikali dengan 0.15 dikurangi 0 dibagi 0.5 minus 0. Hmm. Nilai F disederhanakan menjadi 115.1545 ditambah 0.092 dikali 0.15 dibagi dengan 0.5. Nilai F sama dengan 115.1545 ditambah 0.0276. Jadi, volume air balas dalam tangki yang diestimasi pada kedalaman 1.873 meter dan trim 0.15 itu adalah sebesar 115.1821 meter kubik. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak bingung lagi ya. Sebenarnya masih ada satu lagi metode pengestimasian nilai yang sering digunakan saat melakukan perhitungan draft survey, terutama untuk perhitungan bars yang table hydrostat yang table hidrostatiknya itu tidak lengkap yaitu ekstrapolasi tapi itu akan kita bahas dalam video selanjutnya itu saja yang dapat kita bahas tentang interpolasi linear dan interpolasi bilinear saya harap kalian belajar sesuatu yang baru dan berguna dari video ini jika kalian suka silahkan beri like dan juga share ke teman-teman kalian dan jika kalian memiliki pertanyaan atau masukan, silakan tinggalkan di bagian komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton Skysi Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.